ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸਨ ਸ਼ਾਈਨ ਹੋਊਗੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੌਸਮ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਲੌਕਿਕ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾਈਸ ਨਾਈਸ ਵਰਡ ਅਲੌਕਿਕ ਸਲੂਟ ਟੂ देम ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ tulips that is incredible uh, when we were growing the commercial cut flowers we had about 15 early varieties 15 mid season varieties and 15 late varieties so we've been used to growing around around 40 different varieties wow. 5 million to jyada phul ne te 27 acre de vich tulip festival hai ਨਮਸਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ ਟਰੈਵਲ ਹਾਟਸਪੌਟ ਐਕਸਪਲੋਰ ਬੀਸੀ ਦੇ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਰਨੀ ਤੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਐਸ ਯੂਜੂਅਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਮਿਸਟਰ ਕਰਨ ਚਾਵਲਾ ਆਉ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਐਸ ਯੂਜੂਅਲ ਗੱਡੀ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰਨ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹਾਫ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਆ ਜੀ ਲੌਂਗ ਰੂਟ ਤੇ ਜੀ ਅੱਜ ਐਕਚੁਅਲ ਵਾਲਾ ਲੌਂਗ ਰੂਟ ਹੈ ਬਸ ਆਪਾਂ ਸਰੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਅਰਜੀ ਜਿਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਬਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਐਬਰਟਸਵਰਡ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਮੀਪ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਅੱਜ ਰੇਨ ਕੂਵਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ ਸੋ ਅਸੀਂ ਰੇਨ ਕੂਵਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਐਬਰਟਸਵਰਡ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਸੋ ਐਬਰਟਸਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਐਬਰਟਸਵਰਡ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਨ ਚੱਲਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਸ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਬਟ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਹੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਟਿਉਲਿਪਸ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਾਂਗੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਾਂਗੇ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਅੱਜ ਟਿਉਲਿਪ ਗਾਰਡਨ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਸੋ ਟਿਉਲਿਪ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਟਿਉਲਿਪਸ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੂਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਫਲਾਵਰ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੀ ਟੂਲਪ ਗਾਰਡਨ ਨੂੰ ਐਬਸਪਰਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰਾਹ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਰਾਹ ਚ ਮਾਊਂਟੇਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਊਂਟੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਊ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਸਾਰੇ ਵਿਊ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਆਓ ਰਾਹ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਐਬਸਪਰਟ ਕਿਵੇਂ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਫੈਸਟੀਵਲ ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਫੈਸਟੀਵਲ ਚੱਲੇਗਾ ਸੋ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਰਨ ਆਪਾਂ ਜੀ ਬਸ ਆਪਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਲਮੋਸਟ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਟਿਉਲਿਪ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਲੋਕੇਸ
ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਐਡੇ ਸਨੀ ਮੌਸਮ ਲਈ ਵੀ ਨੀਡ ਬੈਗਸ ਐਂਡ ਸਟਫ ਬਿਕਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਮੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਨਲੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਮੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ ਐਬਰਟ ਨੂੰ ਸੋ ਇੱਧਰ ਆਓ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਸੀਨਿਕ ਬਿਊਟੀ ਆ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਨੈਨੀ ਤਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਓ ਨਾਈਸ ਸੋ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦ ਮਾਊਂਟੇਨ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦ ਕਲਾਉਡਸ ਸੋ ਅੱਜ ਸੌਰੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਮੌਸਮ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੇ ਪਰ ਕਰਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਐਬਸਪਰਟ ਕਿਤੇ ਆਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਨੀ ਵੈਦਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਐਬਸਪਰਟ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਹ ਮੌਸਮ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੰਨਾ ਪੈੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵਧੀਆ ਮੌਸਮ ਹੈ ਸੋ ਨਾਈਸ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਮੌਸਮ ਹੈਗਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਐਨ ਪੂਰੇ ਬੱਦਲ ਪੂਰੇ ਅਰਸ਼ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸੌਰੀ ਅਰਸ਼ ਤੋਂ ਫਰਸ਼ ਅਰਸ਼ ਤੋਂ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਸੋ ਯਾਸ ਸੋ ਮੈਂ ਅਰਸ਼ ਤੇ ਬੱਦਲ ਮੇਰੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਨੇ ਸੋ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਦੇ ਸੋ ਅਰਜ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਂਦੇ ਹੈਗੇ 3663 ਮੈਰੀਅਨ ਰੋਡ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟੂਲਿਪ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਰਸ਼ ਜੀ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਟੂਲਿਪ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦਾ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ Google Maps ਤੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੈਸਟੀਵਲ 14 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ ਸੋ 14 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮੋਰ ਡੀਟੇਲਸ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਟੀਮ ਤੋਂ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਕਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਵੈਦਰ ਤੇ ਆਮ ਲੁਕਿੰਗ ਫਾਰਵਰਡ ਟੂ ਗੋ ਇਨ ਥੋਸ ਟੈਂਟ ਜੀ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਬਣਾਈ ਆ ਕਰਨ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਹੀ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਆ ਪੂਰੇ ਮੈਨੂਅਲ ਲੱਗੇ ਐਂਡ ਪੂਰਾ ਮੈਨੂਅਲ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਆ ਸੋ ਇਟਸ ਸੋ ਨਾਈਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਫਾਰਮ ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਰ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਲਿਊਟ ਟੂ ਥੈਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚਾਹੇ ਫੁੱਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਫਾਰਮਰਸ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਢਿੱਡ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਉਹ ਹੈਵ ਸਟਮਕ ਉਹ ਫਾਰਮਰਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਜੇ ਫਾਰਮਰ ਅਗਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਸੋ ਬਿਗ ਸਲਿਊਟ ਟੂ ਆਵਰ ਫਾਰਮਰਸ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਣ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉੱਗ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਕਈ ਬੱਚੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਰੂਟ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡੱਬਾ ਬੰਦ ਪੈਕੇਟ ਬੰਦ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਇਹ ਇਹ ਇੱਥੇ ਦੀ ਪਾਰਟ ਹੈਗੀ ਦੇ ਡਿਡ ਨਾਟ ਨੋ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤਾਂ ਚੁੱਗਦੀ ਆ ਸੀਡ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਿਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ
ਸੋ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ ਸੋ ਇਹ ਜੀ ਪਾਥ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਸਾਨੂੰ ਟਿਊਲਿਪਸ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਲਾਲੇ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਅਰਜੀ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵੀਕਡੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਟਿਲ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਉੱਥੇ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਕੈਨ ਸੀ ਸਟਿਲ ਪੀਪਲ ਹਾਂਜੀ ਯੈਸ ਪੀਪਲ ਅੱਜ ਵੀ ਆਏ ਹੈਗੇ ਵੀਕਡੇ ਤੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਹੁਣ ਸਿੰਸ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਅੱਜ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੇ 5-7 ਦਿਨ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਵੀਕਡੇ ਚ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆਨਲਾਈਨ ਟਿਕਟਸ ਵੀ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆਨ ਦ ਸਪੋਟ ਵੀ ਟਿਕਟਸ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇਟਸ ਟੋਟਲੀ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਸਨੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਬਟ ਜੇ ਵਿੰਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿੰਡੀ ਜਾਂ ਵੈਦਰ ਰੇਨੀ ਹੈਗਾ ਸਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਜ਼ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਾ ਕੇ ਆਓ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਜ਼ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਈਜ਼ੀ ਫੀਲ ਕਰੋ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗਮ ਬੂਟਸ ਜਾਂ ਰੇਨ ਬੂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਰੇਨ ਬੂਟ ਪਾਏ ਹੈਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਸੇਮ ਰੇਨ ਬੂਟ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਓ ਨਾ 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 ਓ ਨਾ 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 ਦੇ ਵੀ ਆਰ ਸੋ ਸਤਾਈ ਏਕੜ ਹੈ ਯੈਸ 70 ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਟੂਲਿਪਸ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਨਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿਆ ਬਿਊਟੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅਰਜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਕੈਮਰੇ ਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਲਰਫੁਲ ਬਾਉਂਡਰੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਟਿਊਲਿਪਸ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸੋਚੋ ਕਿ ਹਾਂ ਜਦ ਆਪਾਂ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਗ ਕਿਆ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕੋ ਮਹਿਕ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਬੋਲਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਮਹਿਕ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ DDL J ਵਾਲਾ ਮਤਲਬ ਸੋ ਨਾਈਸ ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਸੋ ਕਰਨ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੋ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਹੀ ਲਈਏ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜੀ ਹਾਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਊਆਰ ਕੋਡ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮੇਕ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਆ ਨੈਕਸਟ ਇਅਰ ਤਾਂ ਆ ਲਓ ਜੀ ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਰਜੈਸਟ ਡਿਸਪਲੇ ਹੈ ਜੀ which is incredible incredible bc ਤਾਂ ਉਹ bc ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿ bc ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਣਗੀਆਂ ਸੋ ਇਹ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਆ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ ਕਰਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫੁੱਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 70 ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟੂਲੇ ਪਤਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਰੈੱਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਯੈਲੋ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਾਈਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਿੰਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸੋ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਹੌਨਸਟਲੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ
ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਖੁੱਲੇ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਚ ਆਏ ਔਰ ਡਰੋਨ ਨਾ ਉਡਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਐਡਾ ਕਲਰਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਚ ਇੰਨਾ ਕਲਰਫੁੱਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਅਰ ਜੀ ਕੈਮਰੇ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਬਸ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਆਈ ਐਮ ਟ੍ਰਾਇੰਗ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਆ ਹੋਲੀ ਮੀਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜਦ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਆਪਣੀ ਫਰੈਂਡ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੈਂਦਾ ਇੰਡੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦ ਉਹਦਾ ਫਰੈਂਡ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਬਸ ਬਿੰਗਾ ਟਿੱਡਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸਿਓ ਮੇਰੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਕਿੱਲ ਚੰਗੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ ਲਿਓ ਥੋੜੀ ਜੀ ਜੀ ਸੋ ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਅਰਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਆਪਣੇ ਐਨ ਪੂਰੇ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤ ਐਡੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਜੀ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ ਖੇਤਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਆ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਈਦਾ ਪਰ ਹਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਮੌਕਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ 6 ਮੰਥ ਫਲਾਵਰਸ ਕਰਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਫਲਾਵਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲਾਵਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੋ ਟੂਲਿਪਸ ਅਪਰੋਲ ਤੇ ਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੂਲਿਪਸ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਫਿਓਨੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੇ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੈਵੈਂਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੂਨ ਤੇ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਫਲਾਵਰ ਜੂਨ ਤੋਂ ਸਪਟੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੀਡੀਓਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਪਰੋਲ ਤੋਂ ਸਪਟੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਾਂਗੇ ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬੀਜ ਦਵਾਂਗੇ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬਲਬਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਬੀਜ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਫੁੱਲ ਘਰੇ ਬੀਜਨੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਣਗੇ ਬਟ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਟੂਲਿਪਸ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ ਫਰੈਸ਼ ਟੂਲਿਪਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ ਫਰੈਸ਼ ਫਲਾਵਰਸ ਸਨ ਫਲਾਵਰਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ do not cross the rope ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੋਪ ਪਕੜਾ ਕੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਇਹ ਖਾਈ ਖਾਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੋਪ ਤੋਂ ਟੱਪ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਫੁੱਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਆ ਸੋ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੁਚਲ ਨਾ ਦਵੇ ਸੋ ਇਹ ਰੋਪ ਨਾ ਜਾਓ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਰੋਪ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਫਲਾਵਰ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਟੂਲਿਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੈਕਸਟ ਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣੇ ਆ ਨਾ ਫੁੱਲ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਸੋ ਲਾਓ ਜੀ ਨਾਓ ਵੀ ਆਰ ਆਲਮੋਸਟ ਐਂਟਰਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਲਓ ਜੀ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਅੱਜ ਕਿਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਓ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਈਸ ਸੋ 2023 ਐਬਸ ਫਰ ਟੂ ਦਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਬ੍ਰੌਟ ਟੂ ਬਾਈ ਲੇਕਲੈਂਡ ਫਲਾਵਰ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵਾਓ ਅਰਸ਼ੀ
दिखाया जाए किस तरह के नाल है पर फॉर श्योर जो करण ने वर्ल्ड आई व्यू तो थानू दिखाना है वो तो इनक्रेडिबल होना है सो so, करण अपना जड़ा है ताम झाम पूरा लेके आए ने सो so, करण मैं दिखा देवा थानू तो कि ही इज डूइंग हिज वर्क ऑन द ड्रोन सो ओ रे करण ते ए रिया टूलिप फेस्टिवल सो ए है जी टूलिप फेस्टिवल पहाड़ों के बिल्कुल विचार अगले हफ्ते तक सारे ब्लूम हो जाए तो क्लिक कर सकते हैं तो यह फैसटिवल पूरे जोर शोर से होना जो पूरी तरह धुप निकल आनी है सो अज मौसम तुम देख सकते हैं कि बहुत ही सोहना तो विजिटर ऑलरेडी पहुंचे हुए हैं तो फुलों बारे जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं सो आओ देखते हैं जी बर्ड आई व्यू तो किस तरह का लगता है ए टूलप फैसटिवल किस तरह के लगते हैं ए टूलप आओ देखते हैं जी Travel hotspot, explore BC, and we are here in Abbotsford. The Abbotsford is which is a tulip festival. Chalraya, and I have the man behind the scenes. Nick is with me, so let's welcome Nick. Nick, welcome. Thank you. Thank you, and thank you for having us here because it's beautiful, and we heard every season that you have tulip festival here. So after two years, I believe, so this uh, festival is happening after COVID. Uh, we did it as a U pick two years ago, and oh, okay. uh, last year we got flooded. Yeah. <laughs> so the, we had about this much water here. Yeah. Um, so uh, we the, the tulips didn't survive the flooding, so we had to, to uh, stop. We had to take a year off. Uh, we bought uh, replacement bulbs, planted them last year, and we're now back in business. Mm-hmm. And uh, you were telling me before that uh, your family owned these these fields. Uh, in 1970, and uh, we we started uh, renting. My dad started renting okay. land here in 1970. Okay. Uh, he bought uh, one piece of land here in '74, okay. and between then and about 1984, we uh, added different pieces, and now we have this uh, one continuous piece of land. Farm. So uh, the tulip festival. Who was uh, who, whose idea was behind this festival? Uh well uh the my daughter Alexis did the Abbotsford Tulip Festival so she started that I think in 2000 around 2016 okay. and uh, I helped her get started with that so mm-hmm. I was planting some of my bulbs in her, at her festival looking after them there and then oh. harvesting them mm-hmm. so I've been helping her and working with her for the four years she was in operation and okay. uh because of Um, I'm uh, 60 now, and I'm thinking of slowing down a little bit. And it, uh, this is a little simpler to continue operating than the wholesale cut flower business. Yeah. Yeah. So I'm uh, doing less wholesale cut flowers, and going to do the tulip festival. We have uh, beside the tulips here. There's a four or five acre block of um, peonies. Oh, okay. And we have a uh, hundred, one hundred different varieties of peonies planted okay. around the edge of that. Okay. So we're gonna have uh, a. Um, we have different flowers throughout different seasons, like sunflowers, lavender. So yes. you have many varieties as well. Yeah, we have some. Uh, we bought some hydrangea plants, and we're gonna plant that in one area. Okay. So they'll be blooming in the mid-summer to late summer. Mm-hmm. Um, the first sunflowers just got seeded in uh, in the greenhouse. Oh, we'll okay. be transplanting oh. them in the field, so we plant them in succession through the whole summer. Mm-hmm. Um, and we're going to uh, try and grow some uh, buckwheat 
uh, cover crop which blooms for about a month. Oh, okay. Uh, we tried to grow some uh, some uh, winter canola, which oh. should start blooming right around now. Oh. But we had a well, we uh, the plants are out there, but we had a late frost, so they uh, got hurt a little bit. So I'm not sure how good a show that's going to be this year. So the, these tulips, are you going to harvest in May or end of May, and uh, then are you going to store them? So how's the process? Uh, yeah, we, we uh, let them grow after the flowers are finished, and then uh, when the as as it gets warmer, the tulips kind of uh, go into a resting. Oh. Uh, they, they they go to sleep. So <laughs> so as they go to sleep, uh, when they're ready uh, at, a, at the right stage, we uh, uh, knock the tops off the the uh, rows, and then we uh, dig the bulbs out of the ground, <laughs> wash them, uh, dry them. And then we uh, hold them for a few, uh, store them for a few days, and then when they're at the right stage where the bulbs will peel apart from the old uh, material, we uh, put them through a line of equipment and peel the bulbs apart, clean them up, grade them for size, and then we dry them again and store them for the summer. And the storing process is like uh, too much because it's like many varieties, 70 varieties? Right? Yeah, then, yeah, we have to be then, a little uh, careful. You, you have to be really careful, like <laughs> a, 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 what is that flower, what is that flower's name? It's 70, not 1, 2 or 10, right? Yeah, I was used to grow, we, we try, uh, when we were growing the commercial cut flowers, we had about 15 early varieties, 15 mid-season varieties and 15 late varieties. So we've been used to growing around, around 40 different varieties wow. for uh, 30 years or so. Mm -hmm. So 70 is a little more difficult, but it's uh, it's not that. And 5 million flowers I can see. So uh, the flowers, the idea of flowers, uh, the many flowers I can see, and then there are swings at the end, so people can take pictures with that. So it's a full-fledged festival people can enjoy. Yeah, we have a couple wagons out here that you can, uh, there's some stairs behind them. Get up in them and oh, uh, okay. take a view from higher up. Oh, okay. I have actually two uh, antique tractors that were, uh, we haven't got them out here yet, but they'll be out here soon. Okay. And, so, uh, people who are watching uh, when they visit this festival, they can come and enjoy those tractors as well. Yes, yes. <laughs> and there's benches around the, uh, around the, uh, uh, spread out around mm -hmm. the fields. Yeah. Yeah, it's a, uh, uh, the, the, the tulips are kind of, uh, yeah, it's magnetic on their own. Mm -hmm. So then we try to add a few and things. And uh, it, this is only a month festival. So it started in April and ends in May. Yeah, we, we try to, to get it to, to last as long, until Mother's Day. Yes. Um, and, and people are asking, why you are not selling bulbs? <laughs> uh, we ha they we, haven't, plant we yeah. haven't got that organized yet. We have the 70 varieties okay. and uh, we are um, uh, in the, well, we're, we're, uh, I'm not sure if you'd say considering it or in the process of figuring out how to, uh, on, on our website, have them for sale and then uh, people either deliver them in the fall or, okay. Uh, okay. Um, or have people come up, uh, come pick them up in the fall. So. That's uh, it's been a very busy year uh, for us. Yeah. So we're um, so uh, anyone who comes, if they are looking at a, a certain variety and they like it, the, the varieties are all marked. Yes. So if they mar uh, write down the varieties, if they if they would want to get one, they write them down and they. Uh, they, they uh, may well be available by the fall. Yes, and or they can buy just the flowers from here uh, before the Mother's Day. They can they can yeah, buy yeah. the flowers. Yeah, we ha right? have the, the tul tulips available yes. uh, at the admission. At the admission. Yeah. Perfect. So this is so beautiful. So you guys are doing so much hard work. You are putting all efforts so that people can enjoy. People are coming from Ontario, from Alberta from British Columbia for sure, from Vancouver, so that they can enjoy the nature, they can enjoy with their families. So uh, your team is working so hard, so uh, we will congratulate for that. Thank and you. Uh, any message you want to give to the community, to the viewers who are watching us? I would just say it, it's going to be a beautiful show from now until Mother's Day. And uh, um, uh, uh, I think it's uh, uh, most people <laughs> 
very, uh, very much enjoy coming to see it. Yes. If, if they're going to come to see it, if you're going to come on the weekends, please buy tickets ahead of time because we have a limited amount of uh, uh, parking capacity. So we, if we have people showing up without our tickets, we could have a, a great big traffic mess. So we need people yeah. to buy their tickets before they come. Yeah. And thank you so much for talking to us. Oh, you're welcome. You're thank welcome. you. It's a, yeah, it's a, it's a beautiful show. Yeah. The, uh, it's, it's beautiful, it's beautiful. We do a, f a few things to try to uh, make it more, a little more interesting. We, we don't start at one side of the field and then just keep planting the same variety till it's finished and then move on. Uh, you can see that variety yeah. is the same. Uh, sorry, sorry. These, these two uh, blocks were planted at the same time. Okay. So the orange one that you see there, mm -hmm. there's the same variety on the other side. Oh, okay. So we actually, uh, we have uh, GPS on the tractor. Oh, okay. So we can, uh, we can follow, it makes, a, the GPS makes a map of the whole field. Mm -hmm. So we can drive the tractor down any path, any uh, rows that we want. Does, and we'll always end up matching up with the rows beside them. Oh, okay. So we start in several places and we, um, yeah, we, we try to spread. Uh, we have some varieties over there that we have eight rows of, oh. but there's two rows of them in one block and then there's two rows of them so in the next block. So everything is uh, uh, aligned like that so that you know where is the flower, uh, yeah. which, which variety is that. So everything is pre-planned. Uh, well, fairly well planned. <laughs> Anyways, um, what, I, uh, what it does is it, it, uh, it makes it so that most of the time when you look across, every two rows is a different color. Mm -hmm. And if we planted all of the ones, the bulbs that we have of the same variety in one place, you might see eight rows yeah. of one color and then eight oh, rows of another yes. color. Oh, yeah. And it's much nicer to look at them mm. this way. Uh, we also ah. we, we plant the last two rows on either side of the pathway uh, at a separate time and we plant smaller amounts of all these different colors. So usually when you walk from one end of the pathway to the other end of the pathway, you, you pass at least 10 different varieties. Oh, wow. Oh, wow. Um, okay. So we, we, we've done a few different things to try mm. to, um, yeah, make it more interesting. Mm -hmm. And your daughter is helping you to do the plan and mapping everything? She, she who, has... who is uh, helping you more? Uh, my daughter actually has moved up to Armstrong and she's oh, doing a okay. tulip festival up there. She's oh, okay. the Bloom Tulip Festival. She has a smaller one up there now. Oh, okay, nice. Um, I have uh, yeah, a couple uh, um, couple kids, uh, two or three. <laughs> I have four kids in all and three of them are around here, but not working on the farm. Oh, okay. I have one daughter who uh, sells uh, the peonies that we pick in the field. Oh, okay. She sells them in, at different farmers markets in Vancouver. Oh, okay. Um, but yeah, um, the planning for this is uh, mostly, uh, I've done most of the planning. Yeah, you have big team, like uh, how many people are working for in the field? Uh, up to, uh, we, we used to, when we were doing the commercial flowers, have up to 80 people, but this year, right now, I've got about 26. Oh, okay. And we'll be, we, we get busier when we pick the peonies in the field. We'll have a, around 60, 60 guys working at that time. Um, but uh, for this, it doesn't require as many people as it would for picking them all. So it's, uh, it's a little it's easier. A, everything with the machines, right? Uh, no, we picked, uh, the picking was all done by hand. Oh, okay. So planting is with the machine. Planting with the machine, but okay. picking is all by hand. Oh, we, nice. Um, nice. Nice. So it's a great effort. So we would like everyone to come and see this because it's only a few days you can come until Mother's Day. So you can uh, grab uh, your family, your friends, uh, take your mother with you on the Mother's Day so you can enjoy with her and give her some flowers, some yeah. tulips. We're open till dusk. So uh, if people who are working, it's, it's, uh, it costs less money to come during the week. But it, uh, it's uh, for people that are working, if they come after work, it's, uh, we're open till, till dusk. Oh, okay. So uh, that way you can do it. For, it doesn't cost you much money. Perfect. And thank you once again. Oh, you're welcome. Thank you. Travel Hotspot Explore BC. They are the Explore Karaya Tulip Festival. Abbasford Ponte Hoyasi. So, Karan, Nick, then I'll go to the Kitty Sigi. 
ਤਾਂ ਨਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਏਕੜ ਹੋਣਗੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਹ ਟੂਲਪ ਫੈਸਟੀਵਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕਿਤੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ 5000 5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਨੇ 80 70 80 ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਨੇ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੁੱਲ ਨੇ ਤੇ 27 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂਲਪ ਫੈਸਟੀਵਲ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਕੱਲਾ ਟੂਲਪ ਜਿੱਥੇ ਟੂਲਪ ਲੱਗਿਆ ਉਹ 27 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਨਿਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਨਫਲਾਵਰ ਲੈਵੈਂਡਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਬੀਜਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਖੇਤ ਟੋਟਲ 200 ਏਕੜ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲਾਈਕ ਕਿ ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ 80 ਪੀਪਲ ਸੀਗੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸੋਚੋ ਕਿ 26 ਪੀਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਐਫਰਟਸ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਕਸੀਕਨ ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵਰਕਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜਦੇ ਆ ਫੁੱਲ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਬੀਜਣ ਦੇ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੰਜ ਜਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੀਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚ ਸੀਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਲਬਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਬਲਬਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਬੀਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਟੈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਵੇਂ ਬਲਬਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਹੈਂਡ ਨਾਲ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੀਜਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ 4-5 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-5 ਬੰਦੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਲਬਸ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੋ ਹਾਰਵੈਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਈ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਫਿਰ ਧੋ ਕੇ ਬਲਬਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਟੋਰ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲਬਸ ਨੂੰ ਪਲਾਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੋ ਨਵੰਬਰ ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਲੂਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੋ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਈ ਮਦਰਸ ਡੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਸੋ ਮਹੀਨਾ ਕੀ ਹੀ ਇਹ ਫੁੱਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਸਮ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੋ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਇਹ ਫੈਸਟੀਵਲ ਚੱਲਦਾ ਸੋ 14 ਮਈ ਤੱਕ 14 ਮਈ 2023 ਤੱਕ ਇਹ ਫੈਸਟੀਵਲ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਵੀਕਡੇਜ਼ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਟਿਕਟਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਚ ਲੈ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇ ਕਿ ਸੋਲਡ ਆਊਟ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਲਿਮਿਟਡ ਪਾਰਕਿੰਗ ਪਲੇਸਿਸ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਾਰਕਿੰਗ ਪਲੇਸਿਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਨੀਆਂ ਕੀ ਹੈ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਟ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਵੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੋ ਵੀਕਐਂਡ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਜੇ ਬਲੂਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਉਦੋਂ ਪੂਰੇ ਬਲੂਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣੇ ਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ ਹੋਰ ਕਲਰਫੁਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈ
ਡਾਕਟਰ ਹੈਲਪ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਜੀ ਬਸ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਬਸ ਜਦੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਫਾਦਰ ਮਦਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਲ ਟੁਗੇਦਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਕਿਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਨ ਆਊਟ ਆ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਆਂਦੇ ਆ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਡਾਟਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬੀਸੀ ਦੇ ਅਲੱਗ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕਰਦੀ ਆ ਛੋਟਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਫਲਾਵਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਸਟੋਰਸ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੋ ਸੇਫ ਵੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਰ ਸੇਵਨ ਫੂਡਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟੂਲਿਪਸ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੂਲਿਪਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸੋ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੇਸਡ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਫਲਾਵਰਸ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੋ ਫਲਾਵਰਸ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਇਟਸ ਮਚ ਆਫ ਵਰਕ ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਡਰੋਨ ਸ਼ਾਟਸ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ ਇਸ ਕਲਪ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਟਰੈਵਲ ਹਾਰਟ ਹਾਂਜੀ ਅਰਜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਿੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਸਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਪਿੰਗਾ ਝੂਟ ਕੇ ਆਏ ਆ ਪਿੰਗਾ ਝੂਟੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਿੰਗਾ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੀ ਯਾਦ ਆਇਆ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਆ ਸੋ ਇਹ ਜੀ ਸਟੇਅਰਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵੈਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚੜ ਗਏ ਆ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚ ਵੈਗਨ ਹੈ ਕਰਨ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚ ਟਰਾਲੀ ਟਰਾਲੀ ਹੋਰ ਸੋ ਟਰਾਲੀ ਜਿਸੇ ਚੜ ਗਏ ਆ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਐ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਵੈਗਨ ਖੜੀ ਮੈਂ ਵੈਗਨ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਵੈਗਨ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਵੈਗਨ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੱਟੀ ਕਹਾਂ ਵੈਗਨ ਖੜੀ ਹੈ ਵੈਗਨ ਜੀ ਵੈਗਨ ਨੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਟਰਾਲੀ ਪਤਾ ਅੱਛਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਟਰਾਲੀਆਂ ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਓ ਟਰਾਲੀਆਂ ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਓ ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੋ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਜੀ ਸੋ ਵੈਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੈਗਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਊ ਆ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਖੜਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਪਿਕਚਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਆਨ ਦੇ ਮੂਰਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟੂਲਪ ਗਾਰਡਨ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਆਉਣਗੇ ਸੋ ਉਹ ਵਾਲਾ ਘਰ ਹੈ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਨਿਕ ਰਹਿੰਦਾ ਸੋ ਨਿਕ ਜਿਹਦੇ ਫਾਰਮ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸੋ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਹੋਮ ਵੇਅਰ ਨਿਕ ਲਿਵਸ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਜਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤ ਨਹੀਂ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੇਤ ਨਿਕਦੇ ਆ
ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨੋ ਇਟਸ ਵੈਲ ਪਲਾਨਡ ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਵਰਕ ਥੀਸ ਆਰ ਮਾਈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਰਡਸ ਮੁੱਕੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਹੀ ਵਾਸ ਸਪੀਚਲੈਸ ਕਿ ਹਾਂ ਜਦ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਬਸ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੀ ਵਾਸ ਲਾਈਕ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਆ ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ मिले ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਨੈਥਲੀ ਨੈਥਲੀ ਸੋ ਨੈਥਲੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਆਉਣੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਆਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਲਾਈਵ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰੈਗੂਲਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਬਸ ਸਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਖਾਣਾ ਫੂਡ ਟਰੱਕ ਅੱਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਹਾਂਜੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਮੈਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਰੈਕਟ ਕਰੂੰਗੀ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਖਾਨ ਚ ਨਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹਾਂ ਖਾਨ ਚ ਆਪਾਂ ਜਮਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣੇ ਜਾ ਕੇ ਟੀਮ ਹੋਟਲ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਲਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਲ ਕਾਫੀ ਸੋ ਕਾਫੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਕਾਫੀ ਅੱਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਸੋ ਕਾਫੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਲਾਈ ਜਾਏਗੀ ਕਰਨ ਅਸ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਨੋ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਸ ਸੋ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣੀ ਆ ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੈਟਰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾਈਵ 뮤직 ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਈਵ 뮤직 ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫੂਡ ਟਰੱਕ ਮਿਲਣਗੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਬਲੂਮ ਹੋਏ ਟੂਲਪਸ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਵਿੰਗਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਵੈਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਟਰੈਕਟਰਸ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਹਾਂਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਐਂਟੀ ਕਾਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਯੈਸ ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ ਸੋ ਡੂ ਕਮ ਐਂਡ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦਿਸ ਫੀਲਡ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜੀਏ ਇਟਸ ਸੋ ਨਾਈਸ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚੀਏ ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਣ ਕਿ ਇੱਕ ਆਟਾ ਹੋਰ ਫੋਟੋਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਦੇਖੋ ਹਾਂਜੀ ਐਸੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦੇ ਡਰੈਸਸ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਏਸ਼ੀਅਨਸ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕਲਰਫੁੱਲ ਜਾਨ ਮੁੱਚ ਕੇ ਬਣ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸੀ ਜੀ ਪੀਲੀ ਡਰੈਸ ਨੀਲੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆਂਦੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਫਰੌਕਸ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗਰਲਸ ਦੇ ਤਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਸਕਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਇਹ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਦਰਸ ਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਮਦਰਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਦਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆ ਮਾਨ ਦਾ ਰਤਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਦਰਸ ਡੇ ਤੱਕ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਚੱਲਣਾ ਸੋ ਮੌਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਕਚਰਸ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫਰੇਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਚ ਰੱਖਦੇ ਆ ਸੋ
हाँ जी अगेन सत श्रीकाल थोड़े तो सारियां तो अज आप ट्यूलिप फैसटिवल कवर कर लिया जो कि अर्श जी के हाथ से तुम देख सकते हैं हो ये सू कॉम्पलीमेंटरी मिल गए है तो अर्श तुम दसो आप ड्रोन की शॉर्ट्स दिखाने की पूरी कोशिश की है जो कि आप भी लेते हैं तो की नाम से जी ओनर का निक निक उन्होंने गल की है जो कि उन्होंने दसिया कि कि मैन पावर लगती है इस पूरे फैसटिवल में खड़ा करने एंड मैन पावर के नाल डॉटर पावर भी हैगी है जो कि उन्होंने दसिया कि उन्होंने डॉटर पूरी साथ दी है मतलब इस जरा क्योंकि सोने बूट होए हुए हैं सो शूज प्रॉपर पा के आयो हमेशा ये जो खेत है तुम्हें पता खेतों के किस तरह का काम होंगे तो उस तरह के शूज कंफर्टेबल क्लोथ्स वैद वैदर के अकॉर्डिंग पर अज अभी वैदर के अकॉर्डिंग पा लगे से पहला पर बाद पता लग्या नहीं इट्स रेनी सनी नहीं सपोज टू भी सनी पर रेन जी हो रही थी पर मीन वाइल अभी शूट कर रहे थे उस टाइम मौसम ने साथ दिता है तो आने वाले समय के मौसम सनी होगा तो इंजॉय कर सकते हैं टूलिप फैसटिवल में ट्रैवल हॉट स्पॉट एक्सप्लोर बी सी किस तरह का लगे फीडबैक जरूर दो दस कि जाना चाहते हैं अभी भी जाके उसे शूट करा उ जाके एक्सप्लोर करा सो कर चलिए जी अगली बार किसी होर जगह से फिर मिला जी जरूर अगली बार फिर मिलते हैं जी बिल्कुल मैं चकना भी नहीं है दिल्ली हाइट्स बीस्ट्रो प्रेजेंट्स ट्रैवल हॉटस्पॉट एक्सप्लोर बीसी